ಈಗ ಇನ್ನು ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮತದಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರೋ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್ ಈಗ ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರಿ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾದ ವಾತ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಸಲದ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ದಿವಸ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕಾರಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಮತದಾನ ಹಣ ಹಂಚುವುದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವು ಅದು ಈ ಸಲ ಯಾಕಿಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ 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 ನಮಗೂ ಅದು ದಡ್ಡ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಒಂದು ರೀತಿ ರೂಢಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ನಾವು ಏನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಹಣ ಹಂಚೋದು ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹಾಕಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಹುಶಃ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಲ ನಾನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಂದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ ಮತದಾರ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ ವಿಚಾರದವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ಐತಿ ಯಾರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬದುಕು ಬಯಸಾಗ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರು ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಗುಪ್ತ ಮತದಾನ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯಾರನ್ನು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ನೋಡೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡಾರಂತೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವೆ ಮತ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿ ಅದು ತಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗೋ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮತ ವಿಭಜನೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ತಮಗೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೈತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ಹೊರತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮತ ವಿಭಜನೆ ಅದು ಇದು ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೌನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಈಗ ಇನ್ನು ಮತದಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಮತದಾನ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಗೋಕಾಕ್ ಜನತೆಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೋಕಾಕ್ ಮತದಾರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸವಿನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕಡೆದಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆ ಇರಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಾರಣಿಷ್ಟ ಸತತ ಮೂರು ಸಲ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಸ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಒಂದು ಸಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎರಡು ಸಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಿಂತ ಸಹಿತ ಇನ್ನುಳಿದ ಅರ್ಥಗಳ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ನನಗೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದರ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗಿದ್ದು ಜನತೆಯ ಒತ್ತಾಯ ಬಹುಶಃ ಭಾಳ ಅನೇಕ ಜನ ಭಾಳ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬಹುಶಃ ಗೋಕಾಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮನೋಭಾವನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೆಕ್ಕಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿರೋಧ ಇರಲಿ ಈ ಸಲ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತೆಗೆಯಿಂದ ಕೋರಿದಾಗ ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕರೆದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಒಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಭಾವನೆ ಇದೆ ನಾನು ಈ ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸಗಳ ಪ್ರಚಾರದೊಳಗೆ ಜನರ ಮನದ ಅಂಗೀತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಮತದಾರರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೃಷ್